హలో అండి నమస్తే నా పేరు అను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ గార్డెనర్ ఈరోజు మీకు ఒక రెండు మొక్కల గురించి చెప్తానండి ఇవి చాలామంది అడుగుతున్నారండి ఈ మొక్కల గురించి చేయమని అందుకని ఈ మొక్కల గురించి ఈరోజు వీడియో చేస్తున్నాను అలాగే నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అలాగే నా వీడియోని పూర్తిగా చూసిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మరువం మొక్కల గురించి అండి మరువం అండ్ దవనం అండి ఆ రెండిటి గురించి అండి ఆ రెండు మొక్కల గురించి చాలామంది తెలిసిన విషయం ఏంటి ఆ మొక్కల గురించి దాని అది ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తాయో అవి ఎంత బాగుంటాయో చూడడానికి కూడా అందరికీ తెలిసిందండి ఇప్పుడు ఈరోజు ఆ మొక్కల గురించి వాటిని ఎలా వేసుకోవాలో ఎలా జాగ్రత్తగా పెంచుకోవాలో దాని గురించి చూద్దామండి ఇది నేను హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లో వేసుకున్నానండి హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లో వేసుకుంటే చాలా బాగా వచ్చిందండి చుట్టూ గుబురుగా రావడమే కాకుండా కిందకి ఇలా వాలినట్టుగా కొమ్మలు ఇలా కిందకి వచ్చేసి చాలా బాగుందండి చూడడానికి చూసారు కదా ఎన్ని కొమ్మలు ఉన్నాయో నేను ఇదైతే చిన్న మొక్క తీసుకొచ్చానండి ఒక టెన్ రూపీస్ పే అని మొక్క టెన్ రూపీస్ అని అమ్ముతున్నారండి అది తీసుకొచ్చాను నేను అది తీసుకొచ్చి వేశానండి అలాగే పువ్వులు బయట నుంచి పువ్వులు తెచ్చుకున్న దానిలో మరో చిన్న కొమ్మ వచ్చిందండి ఆ కొమ్మను కూడా తీసి గుచ్చాను నేను అది కూడా బతికింది అది చూపిస్తాను అది వేసిన తర్వాత మీరు ముఖ్యంగా దీని జాగ్రత్త ఏంటంటే దీన్ని డైరెక్ట్ ఎండలో పెట్టకూడదండి డైరెక్ట్ ఎండలో పెడితే వింటర్ సీజన్లో అయితే ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ సీజన్కి ఈ మొక్క త్వరగా ఎండిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్ ఎండలో పెట్టకుండా కొంచెం షేడ్లో బాల్కనీ అలాంటి వాటిల్లో పెట్టుకోవాలండి మరువం కానీ దవనం కానీ అలాగే చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చినాయి కొమ్మలన్నీ నేను దీనికి మామూలుగా మిగతా అన్ని మొక్కలకి ఏమేమి ఇస్తానో అవే ఇస్తున్నానండి దీనికంటూ సపరేట్గా ఏమీ లేదు మిగతా మొక్కలకి ఏ లిక్విడ్ ఇస్తానో అదే దీనికి ఇస్తున్నానండి దీనికి చూసారు కదా అప్పుడే పూత కూడా వచ్చేసిందండి ఇది అంటే బాగా చెట్టు బాగా పాకింది అనమాట అండి బాగా పెద్దగా అయింది మొక్క ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటే పూత రాదండి నేను అందంగా ఉంది కదా అని చెప్పి ఉంచేసానండి కట్ చేయడానికి మనసు చొప్పలేదు నాకు అందుకే నేను ఉంచేయడం వల్ల పూత వచ్చింది అలా పూత రానివ్వకుండా కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మొక్క హెల్దీగా పెరుగుద్దండి పూత వస్తే మొక్క పాడైపోతుందండి కాబట్టి పూత రానివ్వకుండా మీ దగ్గర ఉంటే పూత రాకుండానే చూసుకోండి వస్తే కట్ చేసేయండి పూతని అది చూస్తున్నారు కదా అది ఆ పక్కకు ఉన్నదంతా నేను కొన్నదండి ఈ పక్కన ఒకటి ఉంటుందండి కొమ్మలాగా ఇది మాత్రం పువ్వుల్లో వచ్చిన చిన్న మొక్కని నేను పెట్టానండి అది అలా బతికింది అది నేను డైరెక్ట్గా ఎండలో పెట్టకుండా బాల్కనీలో పెట్టినానండి ఈ రెండిటిని కూడాను అందుకని ఎంత బాగా వచ్చింది ఇంతకు ముందు ఒక మరువ ఉండేదండి అది డైరెక్ట్ ఎండలో పెట్టేయడం వల్ల వింటర్ సీజన్ అంతా బాగానే ఉందండి వేసవకాలం కూడా నేను పైన ఉంచడం వల్ల ఆ మొక్క అంతా మాడిపోయిందండి ఇది అందుకని ఈసారి పైన పెట్టకుండా నేను బాల్కనీలో ఉంచుకున్నాను దాన్ని అలాగే మరువం కానీ దవనం కానీ మన కొత్తిమీర పుదీనా ఆకూరలు ఏమైనా కానీ వాటిని మనం పెంచుకునే పర్పస్ ఏంటంటే ఆకులే కదండి ఆకుల కోసమే పెంచుతాం కాబట్టి దానికి వేసే మట్టిలో నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలండి అంటే మనం కంపోస్ట్ లాంటివి కొంచెం ఎక్కువ ఉందంటే కౌడంగ్ మాన్యూర్ కానీ వర్మి కంపోస్ట్ కానీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేలా వేసుకున్నామంటే చాలా బాగా పెరుగుతుందండి దాని గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనం ఇంకొకటి అంటే బియ్యం కడిగిన నీళ్లు కూడా ఇవ్వచ్చండి ఈ రెండు మొక్కలకి బియ్యం కడిగిన నీళ్లు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి మీరు అలా ఎప్పటికప్పుడు కొమ్మలు కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగా పెరుగుద్దండి అలా ఉంచేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు మనకు కావాల్సిన కొమ్మలు ఎలాగ మన పువ్వుల్లో మాలగట్టుకోవడానికో దేవుడి పూజకో వాడతాం కాబట్టి కొంచెం కొమ్మలు కట్ చేసేసుకున్నామంటే చాలా బాగా పెరుగుద్దండి దీని తెగుల విషయానికి వస్తే నేను ఇప్పటివరకు అయితే దాన్ని తెగుళ్ళు ఏమి చూడలేదండి దీనికి నేను ఏమీ రాలేదు నా మొక్కకైతే ఒకవేళ మేబీ వస్తే కనుక మిల్లి బగ్స్ రావచ్చేమో అనుకుంటున్నానండి నేను వస్తే ఏముందండి వేప నుంచి చల్లేసుకోవడమే నేను ఇంతకుముందు పెంచాను ఇప్పుడు పెంచాను కానీ నాకైతే తెగుళ్ళు ఏమీ రాలేదు కానీ అండి ఎండల నుంచి మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని కాపాడుకోవాలండి ఉదయం ఎండ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ పడేలా చూసుకుంటే సరిపోతుందండి రోజంతా ఎండ అవసరం లేదు అలా త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఎండ పడేలా చూసుకుంటే మొక్క బాగా మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా దాన్ని అలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చండి అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఎండలో పెట్టేసామంటే మాత్రం మొక్క పాడైపోద్ది దాన్ని అలా నేను చేతితో అలా టచ్ చేస్తుంటే అసలు ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందో అనండి అది చాలా మంచి వాసన వస్తుంది
దీనికి మీకు నైట్రోజన్ ఎక్కువ అవసరం అని చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే మనం వాడేసిన టీ పౌడర్ ఉంటుంది కదండి ఆ టీ పౌడర్ ఇవ్వచ్చండి నైట్రోజన్ అందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఇవ్వచ్చు బాగా పెరుగుద్దండి దానివల్ల కూడాను వర్మి కంపోస్ట్ ఇవ్వచ్చు కౌడంగ్ మాన్యూర్ లాంటివి ఇవ్వించుకోవచ్చండి అప్పుడప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వేసామంటే చక్కగా పెరుగుద్దండి మనకు కొంచెం పెద్ద కుండీలోనే వేసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ఇది బాగా బుషీగా వచ్చేస్తుందండి నేను అప్పుడు వేసిన చిన్న మొక్కే కదా అని చిన్న పాట్లో వేశాను నేను తర్వాత చూడొచ్చని వేశానండి అది చాలా బాగా వచ్చిందండి ఇంకా దానికి పెద్ద కుండీ అయితే ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చేసినది నేను హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లో పెట్టుకునే ఉద్దేశంతో చిన్నదానిలో వేసుకున్నానండి నేను బాగా వచ్చింది కదా మనకు అవసరమైనప్పుడు అలా కొంచెం కొంచెం కట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటే ఆ చిన్న పాటు కూడా సరిపోద్ది లేదు బాగా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుద్ది కాబట్టి ఇది మనకి ఎక్కువ కావాలనుకుంటే పెద్ద కుండీల్లో వేసుకొని కొంచెం ఎండ తక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో పెట్టుకోవచ్చండి నేను ఇప్పుడు దాన్ని కట్ చేసుకుంటున్నానండి కొన్ని కొమ్మలు కట్ చేస్తున్నాను అలా కట్ చేస్తే ఇంకా బుషీగా వస్తుందండి మొక్క ఎక్కువ కొమ్మలు వస్తాయి ఇంకాను ఇలాగా పోత వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ పోతున్న కొమ్మలు అవన్నీ కొన్ని కట్ చేసేసుకుంటానండి ఇది చూసారు కదండి ఇది మరువ సారీ దవణం మొక్క అండి ఇది మరువ మొక్క మనకి కొంచెం కొమ్మ కట్ చేసి అలా పెట్టుకుంటే దాన్ని ఈజీగానే దాన్ని పెంచుకోవచ్చు కానండి దవణం చాలా కష్టం అండి మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా ఇది ఇలా ఇరిగిందంటే అది మొక్క అలా బతకదండి దవణం మరువ మొక్క కొంచెం ఇరిగినా అది కొంచెం బతుకుద్దండి ఈ దవణాన్ని మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకున్నప్పుడే ఇరగకుండానే తెచ్చుకోవాలండి నేను ఈ మొక్క కొని తెచ్చినట్టు చాలా జాగ్రత్తగా తెచ్చుకున్నాను ఎక్కడ ఇరిగిపోద్దు అని అది చాలా ఇది కొంచెం కష్టమేనండి ఇది బతకడం మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఎవరైనా మన మరువు ఉంటుంది కానీ దవణం కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇది అస్సలు ఎండలను తట్టుకోలేదండి ఎండకి త్వరగా పాడైపోయే మొక్క ఇది ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ వస్తుంది కదా మన బాల్కనీలో పెట్టినా కూడా ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేమండి ఆ వేడిని కూడా ఇది తట్టుకోలేనంత డెలికేట్గా ఉన్నట్టు ఉంటుందండి ఈ మొక్క అందుకని ఈ మొక్కని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు మొక్కలకు కూడా మనం రెండు పోట్లు దానికి తగినంత వాటర్ ఇవ్వాలండి మరీ ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా వాటర్ ఇవ్వాలి దీన్ని కూడా అలా కొమ్మలు కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే కొంచెం బుషీగా వస్తుందండి దీనికి తెగుళ్ళు విషయానికి వస్తే దీనికి కూడా మేబీ వస్తే మిల్లీ బక్సే రావచ్చండి ఎందుకంటే నేను ఇంకేమి చూడలేదండి వీటికి రావడం తెగుళ్ళు అనేది వస్తే మిగతా అన్ని మొక్కలతో కలిసినప్పుడు మిల్లీ బగ్ రావచ్చు లేదా అది కూడా రాకపోవచ్చండి ఈ మొక్కలకి ఒకవేళ ఏమన్నా వచ్చినా మనం వేప నూనె స్ప్రే చేసేసుకుంటే సరిపోతుందండి దీన్ని కూడా అలాగే అండి కొంచెం మనం ఎరువులు ఎక్కువగా ఉన్న మట్టిలో వేసుకోవడం మట్టిని కౌడంగ్ మాన్యూర్ కానీ వర్మి కంపోస్ట్ కానీ కలిపి కొంచెం ఇసుక ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసి వేసుకోవడం అండి రెండు మొక్కలకి ఎందుకంటే వెల్ డ్రైన్ ఉండాలండి మనం పోసి నీళ్ళు పోసిన డ్రైన్ అవుతూ ఉంటే మొక్క పాడవకుండా ఉంటుంది నీళ్ళు ఎక్కువ అవకూడదు తక్కువ అవకూడదు దీనికి సమంగా రెండు పోట్లో మొక్క నీళ్ళు ఇవ్వాలండి ఈ మొక్కలకి అప్పుడు ఈ మొక్కలు హెల్దీగా పెరుగుతాయి ఇది కూడా ఇలా టచ్ చేస్తే చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి మనకి మరువం కానీ దవనం కానీ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే కదండి ఎండిపోయిన తర్వాత కూడా చాలా మంచి స్మెల్ వస్తాయండి అవి అలా నెల కొంచెం తడిగా ఉండేలా ఉంచుకోవాలండి ఎప్పుడూ అప్పుడే మొక్క ఎండిపోకుండా ఉంటుంది ఈ దీనికి కూడా ఉదయం వచ్చే త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఎండ సరిపోద్దండి మరి ఎండ ఎక్కువ అవసరం ఉండదు ఎండ వింటర్ సీజన్లో బాగా వస్తాయండి రెండును సమ్మర్లో కంటే సమ్మర్లో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగానే చూసుకోవాలి రెండు మొక్కలని నేను ఇప్పుడు ఈ రెండు మొక్కలే కొన్ని కొమ్మలు కట్ చేస్తానండి కట్ చేసి పువ్వుల్లో వేసి మాల కడతాను నేను ఇది మనం అలా కట్ చేసుకుంటేనే మొక్కలు బుషీగా పెరుగుతూ ఉంటాయండి ఇవి మనం కట్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఇది కొత్తిమీర పుదీనాలు కూడా ఎలా కట్ చేసుకుంటామండి అలాగే ఇవి కూడా అలా కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే అలా బుషీగా పెరుగుతూ ఉంటాయండి ఆకుకూరలకు సంబంధించిన ఏమైనా కానీ అలా కట్ చేసుకోవచ్చు మనం కొమ్మలు అలా కట్ ఆకులు తీయకుండా కొమ్మలు అలా కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకుంటేనే బాగా పెరుగుతుంది మొక్క చూసారు కదా అలాగ నేను కొన్ని కొమ్మలు కట్ చేసుకున్నానండి మరువం కొన్ని దవణం కొన్ని కట్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు వాటిని మాల కడతాను చూసారు కదా మా కనకంబరాల మొక్క అండి ఇవి చూడండి ఎన్ని పువ్వులు ఉన్నాయో చాలా బాగా పోస్తుందండి నేను రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మట్టి అంతా తీసి కిచెన్ వేస్ట్ వేసి పెట్టాను కదా ఎక్కువ శాతం కిచెన్ వేస్ట్ వేసి ఈ మొక్క పెట్టాను కదండి వింటర్ సీజన్లో పెట్టాం కదా ఇప్పుడు ఎండలు పెరిగి కొలిది ఇవి పువ్వులు పూ తెగ పూస్తుందండి ఈ కనకంబరాల మొక్క మాత్రం ఆ పువ్వులన్నీ కోసుకుని మనం చక్క మాలలు కట్టుకోవచ్చు ఇది చిన్న కనకంబరం అండి ఇది 
ఈ మొక్క కూడా చూసారు కదా ఇది కూడా బాగానే పువ్వులు బాగానే పోస్తుందండి ఇది కూడా నేను కిచెన్ వేస్ట్లో వేసిన మొక్కేనండి కిచెన్ వేస్ట్లో వేస్తే ఏదో అయిపోద్దని చాలామంది చెప్తున్నారు కదా నాకైతే అన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి నేను వేసిన ప్రతి మొక్క బతికే ఉందండి అన్నీ పోస్తుంది అన్నీ కాస్తుందండి ఇప్పుడు సమ్మర్లో అయితే కొంచెం వేడి పడుద్ది కానండి వింటర్లో ఏం పర్వాలేదు కదా అక్కడ చూడండి ఆ కనకంబరాల మరువం ఆ ధవనంతో నేను ఇలా మాల కట్టానండి వాటిని ఇది చూసారు కదండి మా మందారం అండి ఇది సెకండ్ అండి ఫస్ట్ శివరాత్రి రోజు పూసింది సెకండ్ ఫ్లవర్ ఏమో మళ్ళీ సోమ నెక్స్ట్ సోమవారం పూసిందండి చాలా బాగుంది కదా ఈ పువ్వు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పుయ్యి పోయి కూడా మళ్ళీ సోమవారమే పూస్తాయేమో అండి ఈ మొక్క నేను సోమవారం తీసుకొచ్చానండి అందుకని ఏమో అవి సోమవారమే పోస్తానండి ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి జరిగింది అలానే శనివారం తీసుకొచ్చి ఒక మందార మొక్క వేశానండి పెద్ద మొక్క దగ్గర ప్రతి శనివారం పూసేదండి పువ్వులు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్